மட்டன் கீமா அரை கிலோ முட்டை ஒன்று உடச்ச கடலை பவுடர் நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று காய்ந்த மிளகாய் எட்டுலேருந்து பத்து நம்பர் முழு தனியாக ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர் கால் டீஸ்பூன் முழு கரம் மசாலா அஞ்சு கிராம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கற்ற எண்ணெய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதான் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த மீன்ஸை டேரெக்டாக குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேஸ்ட் அரைச்சி நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சோம்பு மிளகு காஞ்ச மிளகா முழு கரம் மசாலா முழு தனியா இதெல்லாம் போட்ட பிறகு பச்சை கருவேப்பில் போடுங்க இந்த முழு தனியா மிளகு சோம்பு கரம் மசாலா ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வதக்க வேண்டாம் இதெல்லாம் போட்ட உடனே வெங்காயம் போட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக சாத்தே பண்ணுங்க அதே டைமில் வெங்காயம் ரொம்ப நேரம் வதங்கக்கூடாது கோலா உருண்டைக்கு ஏன் கிட்டேன்னா அந்த வெங்காயம் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வதக்கினா உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் மாறும் அதனால் கரெக்டாக ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு லைட்டாக வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துருங்க இதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் தனியா பவுடர் மிளகாய் பவுடர் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது வெறும் அந்த மசாலாவை டேரெக்டாக அந்த தாளிப்போடு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறது மிக்ஸ் பண்ண உடனே கீமா போடணும் அப்படி இல்லை மசாலா தீஞ்ச வாசனை வந்துடும் அதனால் பக்கத்துலேயே மிசம்பில் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க மட்டன் கீமா நீங்கள் கடையில் வாங்கும்போது நல்லா மீன்ஸ் பண்ணி வாங்க அதே டைமில் கொழுப்பு அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு பத்து சதவீதம் கொழுப்பு ஆட் பண்ணலாம் அதாவது அரை கிலோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் ஒரு பத்து கிராம் நீங்கள் வந்து இந்த கொழுப்பு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சொல்கிறேன் அதிகமான கொழுப்பு போட்டால் உங்களுக்கு கரெக்டாக பால் பிடிக்க வராது இதுக்கப்புறம் இந்த மசாலாவோட இந்த மட்டன் கீமா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மட்டன் கீமா குக் பண்ணுறதுக்கு அதிகபட்சம் அரை மணி நேரம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு இருபது நிமிஷம் டைம் அதே டைமில் தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ணக்கூடாது பர்டிகுலராக மட்டன் கீமா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணுற ஸ்நாக்ஸ் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு தண்ணி ஊற்றினா உங்களுக்கு என்ன அவங்க கேட்டினா அந்த பால் பிடிக்கும் போது கெட்டியான பக்கம் கிடைக்காது அதனால் தண்ணி ஊற்றாமல் ட்ரையாக நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துருங்க இதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி போட்டிருக்கேன் இந்த கொத்தமல்லி பதில் நீங்கள் தண்டு கூட போடலாம் அந்த தண்டு போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் வேறு எதுவுமே இல்லை நீங்கள் வேணால் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கீவை நல்லா சூடு ஆரட்டும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மிக்சியில் போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணுறோம் மிக்சியில் பிளெண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சமான குவான்டிட்டி போடுங்க அதிகமான குவான்டிட்டி போட்டு பிளெண்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக மிக்சி ஸ்டக் ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சமாக போட்டு பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துருங்க இது அரைக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த கறி வந்து நல்லா அரைச்சலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆனால் உள்ளே இருக்க முழு தனியாக அதுக்கப்புறம் இந்த காஞ்சி மிளகாய் அங்கங்கே ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் அரையாமல் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை கையில் எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டியான ஒரு பக்கம் இருக்கணும் அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தனா கண்டிப்பாக எண்ணெய் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் பொறி பெரியாயிடும் இதுக்கப்புறம் இந்த உடச்சிக்கடலை மாவு அதாவது பொட்டுக்கடலை மாவு இந்த பொட்டுக்கடலை மாவு நான் சொன்ன குவான்டி கரெக்டாக ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போடுங்க அதுக்கப்புறம் வேணால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் திருப்பியும் கொத்தமல்லி முட்டை ஒரு முட்டை சொன்ன பார்த்தீங்களா அதில் பாதி முட்டை தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாதி முட்டை நான் யூஸ் பண்ணல அதிகமான முட்டை போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடைய ஆரம்பிக்கும் அதனால் பாதி முட்டை போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க மின்ஸ் பண்ணி எடுத்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா இதை அழகாக ரவுண்டாக ஊட்டிடுங்க மீடியமான சைஸில் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆல்ரெடி மட்டன் வெந்த மட்டன் தான் இதில் வெறும் முட்டையும் உடச்சக்கல மாவு மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம் அதனால் போட்ட உடனே எடுக்கணும் அந்தளவுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் ரவுண்டாக பிடிச்சிருங்க 
என்ன சூடு இல்லாமல் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பால் ஃப்ரை பண்ணி முடித்த பிறகு பொறி பொறிய மேலே வரும் அதாவது சின்ன சின்னதாக அந்த உடஞ்சி வர மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி வரக்கூடாது அப்படி வந்தால் நீங்கள் ரெடி பண்ண இந்த மட்டன் கோலா விட்ட தப்புன்னு அர்த்தம் பார்த்தீங்களா எந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது இந்த பொறி பொறியாக வர்றதுக்கு என்ன காரணம் சொல்கிறேன் ஒன்று இந்த உடச்சக்கல மாவு கம்மியாக போட்டிருப்பீங்க அதே டைமில் அதிகமாக போட்டாலும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு மட்டன் கீமா குக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த கரெக்டான டெக்ஸ்டர் கொடுக்காது அதுக்கப்புறம் சில பேர் முட்டை அதிகமாக போட்டால் கரெக்டான பைண்டிங் கிடைக்கும்னு நினைப்பாங்க முட்டை அதிகமாக போடக்கூடாது ஸோ இந்த மூணு ஸ்டெப்பும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான மட்டன் கோலா வந்து வீட்டில் சூப்பராக பண்